Basi karibu sana kipindi kingine uh, ambayo kinahusika na kule kumtafuta Muhammad katika karne ya saba wakati ule ambapo tunaambiwa alikuwa akiishi. Na katika kipindi cha leo tutaangalia sehemu nne ambazo zinapatikana katika Kurani ambayo inasema Muhammad. Muhammad au Muhammad katika Kiarabu kitafsiri ni uh, ni mbarikiwa. Okay? Kwa hiyo imeandikwa mbarikiwa na kama ungitafsiri kama neno katika Korani ya Kiswahili na Kiingereza ingekuwa maandiko mbarikiwa sio Muhammad. Lakini kwa vile tumejifunza kwamba huyu ndiye ni jina la mtume ndio maana hata kwenye eh, tafsiri za Korani katika lugha zingine pale imewekwa Muhammad. Na sema ambazo tutaziangalia ni nne ni, ni sura ya tatu na mstari wa eh, 144 sura ya 33 na mstari wa 40 sura ya 47 mstari wa 2 na sura ya 48 na mstari wa 29 na kwanza kabisa ninapenda kusema maana inawezekana hapo kasema mimi nimesoma Korani ya Kiswahili nimesoma Kiurani ya Kiingereza na karibu kila kurasa ninakuta Muhammad ndio unaikuta katika mabano na unapoikuta katika mabano ni kwamba kuna neno katika ile sentensi ambayo inaongea labda juu ya mtume au nabii au eh, <coughs> kitu ambayo ni reference ambayo waislamu wanapenda iwe ya Muhammad wataweka Muhammad pale sawa kusudi we usome Muhammad wakati hasa hiyo neno Muhammad au hiyo jina Muhammad halipo na ndio maana unaikuta mara nyingi katika mabano ndio hivyo na hiyo ni njia ambayo inatumika hata kwenye maandiko mengine ikiwekwa e, katika mabano ndio kwamba pale ni yule mtafsiri ameiingiza katika andiko lakini sio kwamba ndio andiko lenyewe kwa hiyo ukiondoa hizo zote ambazo tuseme ziko katika mabano unakuta zimebaki nne ambaye kweli pale ukisoma katika Kiarabu utaona kwamba imeandikwa Muhammad na hizo ndo tunataka kuziangalia. Okay, tutaanza na sura tatu na mstari wa 144 ambaye ni sura Al Imran. Inasema hivi na Muhammad au nambarikiwa hakuna ila hakuwa ila ni mtume tu wamekwisha pita kabla yake mitume na ukiangalia hiyo uki, ukisoma katika Korani yako imeandikwa na Muhammad hakuwa ila ni mtume tu wamekwisha pita kabla yake mitume hapo utaona kwamba imeandikwa hiyo Muhammad kwa sababu anatumika kama jina pale lakini ingewezekana kwamba ni cheo au ni reference ya mtume mmoja wapo ambayo hatupati jina lake unaona ni kama hata huyu tuseme hivi hata huyu mtume ni mtume mmoja wapo kati ya mitume ambayo wamepita unaona kwa hiyo hiyo ingekuwa ni, ni njia moja ya kuitafsiri sisemi kwamba ni hivi nasema ni njia moja ambayo ungeweza kui, kuitafsiri ukifuata jinsi lugha yenyewe ilivyo kwa hiyo unapoweka Muhammad na na herufi kubwa pale unafanya kitu ambayo unaingiza tafsiri ambayo kwa kweli isinge isingetakiwa kwa mfano ungeweza kufanya hivyo katika Biblia pale ambapo katika Biblia imeandikwa masihi badala ya kuweka masihi unaweka Yesu sawa hiyo ingekuwa ni kosa sawa sawa ni kwamba kwa vile mimi mimi ni Mkristo na mimi Yesu ni masihi kwa hiyo ningeweza kusema okay ni pale ambapo imeandikwa masihi ninaweza nikaweka Yesu lakini ningekuwa nimekosea kiandiko kwa sababu andiko linasema masihi tu kama ninataka kuunganisha kuunganisha masihi na Yesu inabidi nitafute sehemu ambapo agano jipya hasa na hata agano la kale inaifanya hiyo kwa hiyo hiyo ni kama ni zoezi nyingine tofauti tofauti kabisa kwa hiyo 
kwa imani ya Kiislamu kwa vile Waislamu katika historia inaonekana kwamba hiyo cheo na huyu mtu imeunganika na imekuwa ni jina la utambulisho lake moja kwa moja amekuwa ni Muhammad ni mtu katika historia hapo sasa inaleta maana kwa mimi kwamba okay ni huyu anayeongelewa lakini kumbuka kwamba hiyo iliundwa katika historia sio kwamba ni kitu cha zamani hapa ni kama neno tu okay twende sura 33 na, na mstari wa 40 ni sura al hasab 33 uh, na ay, uh, uh, sura, sura al hasab ni ni sura ya 33 tunaangalia aya 40 kwa hiyo hapa inasema hivi katika tafsiri yetu ya Kiswahili Muhammad si baba ya yeyote katika wanaume wenu bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii ambapo ungeweza kuisoma mbarikiwa si baba wa yeyote katika wanaume wenu bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii Kwa hiyo inawezekana kwamba anayeongelewa hapa ni mtu rasmi yani Muhammad wa ambayo ni mtu wa kihistoria lakini inawezekana pia ni nabii ambaye alikuwa aki, akiwa na cheo alikuwa akiitwa mbarikiwa ambaye angeweza kuwa ni mwingine na kwa vile anasema kwamba ni, ni, ni mwisho wa manabii kwa Mkristo huyo tungesema bana basi ni Yesu inamuhusu Yesu. Unaona? Uh, Sisemi kwamba inamuhusu Yesu nasema kwa Mkristo tungesema kwamba ah, kama ni nabii ya mwisho hapa ni reference ya Yesu na ni mbarikiwa. Na si ajabu kumuita Yesu mbarikiwa wa Mungu. Hiyo ni, 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 ni kama title ambayo si ajabu sana kwa upande wako. Uh, msimamo ya kwa uh, Muhammad ni yani mtu Muhammad ni nabii wa mwisho tunaikuta katika sira na hadithi na hiyo maandiko yaliyoandikwa ya katika karne ya tisa. unaona yamekuja nyuma sana na kwa hiyo hapa katika sehemu yetu kama hiyo ni andiko la kutoka kwenye tuseme ya zamani zaidi kuliko hapa ingeweze kawa ina mhusu Yesu lakini pia ingeweza kumhusu mwingine ambayo anajidai hiyo cheo kuwa nabii wa mwisho hmm? ingewezekana kuna watawala Abdul Al Malik inawezekana pia alitumia hiyo kama cheo kwake. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapa ambayo ni kama vile maswali na kama wewe ni Muislamu hapa sidai kwamba vitu ninavyosema ndivyo ilivyo. Ni uchunguzi unayofanyika na tunaangalia hapa ni kama vile tunaona kwamba kuna aina fulani ya ufa katika ule uthibitisho ya kwamba kwa, kwa, kuna mtu kweli ambaye aliishi wakati huo na hata Kurani yenyewe wakati huo ilikuwa haijaandikwa kwa hiyo yote hayo ni kama vile yana, e, unapanza kuyachunguza ukiamini ni kitu kingine unaweza kaamini kwamba hiyo moja kwa moja iliandikwa ililetwa na huyu huyu mtu anaitwa Muhammad na ili, e, e, wale wafuasi wake waliandika wakaichapisha na ni Uthman akaleta Kurani yake lakini vitu hivi vyote havipo leo kwa hiyo hapo sasa tunajaribu kuangalia ni nini ambayo tunayo na vitu tulivyo navyo vilianza kuonekana lini ndio hiyo tunaangalia mambo maandiko mengi katika Kurani sio yote lakini maandiko mengi katika Kurani unaweza kuyakuta pia katika maandiko ya Wayahudi na Wakristo makundi mbalimbali ya Wayahudi na Wakristo. Kwa hiyo na nafikiri hata hata makundi mengine. Kwa hiyo eh, mtu yeyote atakayesema kwamba oh Kurani yote ni mafunuo kutoka Allah kwa Muhammad kama itakuwa ni hivyo ni kwamba eh, Allah alirudia maneno na, na unajua hayo maandiko mengine yani ni ya, yani ni gushi kabisa yani hayani haikubaliki hata kidogo na imani zingine ni, ni, ni mambo ya ajabu ajabu tu. Kwa hiyo hapo utasema kwamba Allah ana, anarudia rudia mambo ambayo alikuwa ishanena zamani hapo ni kama vile anarudia mafunuo ambayo alikuwepo tangu zamani labda hivyo lakini uh, menge, kuna mengine ambayo sio kutoka maandiko mengine na eh, kwa hiyo kwa hiyo kuna kama sehemu mbili hapo ukienda sura 47 na mbili, inasema hivi ni sura mu, 
suratul Muhammad aya ya pili na waliwaamini na wakatenda mema na wakaamini iliyoteremshwa iliyoteremshwa ilio mbarikiwa au Muhammad na hiyo ni haki iliyotoka kwa Mola wa wao mlezi atawafutia makosa yao na ataitengeneza hali yao kwa hiyo hata hiyo kama ukiingiza mbarikiwa pale inaweza kamhusu nabii mwingine mtu mwingine si huyo ambaye ameundwa katika Uislamu na sehemu yetu ya mwisho ambayo ni 48 na mstari wa 29 ambayo ni ni suratul alfati eh, aya 29 inasema mbarikima ni mtume wa Mwenyezi Mungu au Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa ni kwamba ile Muhammad wanaacha kuitafsiri wanaitumia kama jina ndio maana tunaona kwamba imeandikwa Muhammad. Okay, basi pointi yangu na hayo maneno yote ni nini basi? Kurani inataja neno cheo au jina la Muhammad mara nne tu mara nne tu katika Kurani yote sema ambazo zinasema mtume wa Allah au nabii watafsiri wataweka Muhammad katika mabano lakini hiyo sio kufuatana na andiko yenyewe ni kitu wanaoingiza yani pala ambapo Kurani inasema mtume wa Allah au inaposema nabii ambayo inaweza kawa ni nabii yoyote yule kwa sababu hataji kwa jina pale utakuta katika Kurani yako imeangizwa imewekwa Muhammad katika mabano hiyo kwangu ninaona kwamba inaweze kawa tatizo kama unafahamu kwamba hapo kwa kweli ha, sio yeye hakuna uhakika kwamba ni yeye isipokuwa yule aliye tafsiri hiyo Biblia ameiweka kusudi wewe uelekee kuyaamini kwamba inamhusu yeye ukifahamu hiyo haina tatizo lakini ukisoma kama vile kwa uhakika ni yeye hapa mashaka ipo kwa sababu hakuna uhakika ya kuwa inamaanisha mtu rasmi na jina lake hakuna na hata hizo sehemu ambazo zinasema Muhammad hakuna uhakika kwamba inamhusu mtu rasmi na jina lake kwa sababu ni neno mbarikiwa kwa Kristo tuna tuna cheo ambayo ni cheo cha masihi na sisi tunamini kwamba ni Yesu wa Nazareti ambayo ni masihi lakini wayahudi wao wao pia wanayo cheo cha masihi lakini wao wanaamini kwamba huyu hajarudi hajaja bado bado wanamsubiri na tukisoma katika agano jipya tunajua watu walikuwa wana wanamuuliza Yohana mbatizaji kama yeye anaweza kawa ni masihi unaona kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa akisubiriwa wa Kristo walipoona matendo na jinsi Yesu alivyofanya waliamini kwamba huyu ndiyo masihi au tuseme ni wale watu kwa sababu wakati walikuwa hawaitwi wa Kristo baada ya ndio ikawa ni wa Kristo unaona kwa hiyo uh, cheo ina pala ambapo kila sehemu ambapo imeandikwa ime masihi inabidi uweze kuthibitisha kwamba ina muhusu fulani unaona inabidi uende kwa maandiko mengine kuonyesha kwamba okay, huyu ndiye huyo na inaleta maana na isipoleta maana inakuwa ni vigumu kusema kwamba ina muhusu huyo mtu unaona na wayahudi wanaona kwamba haimuhusu Yesu kwa hiyo wao kwao wanasema haileti maana ambapo wa Kristo wanasema inaleta maana kwa hiyo sisemi kwamba inaonyesha wazi kwamba si mtu katika hizo sehemu ine ninasema inawezekana ni cheo au nembo ya mtu ninasema inawezekana sisemi kwamba ndivyo ilivyo okay hiyo ni vizuri kufahamu katika mapokeo na katika desturi na historia ya Uislamu tunajua kwamba Muhammad ni mtu rasmi na ni mtume wa Uislamu. Kwa hiyo hiyo hakuna shaka, tunafahamu ni hivyo. Lakini tunapoangalia maandiko tunasema kwamba eh hey, inawezekana inahusu mtu lakini pia inawezekana inahusu nembo au cheo cha mtu. Okay? na kama ilianza na cheo ya mtu au nembo ya mtu mtu alikuwa anaitwa mbarikiwa uh, wakati gani ilibadilika 
ikawa ni mtu ni kama vile unaweza ukachukua story moja sisi tunamsemu tunasema una, unapata bawa halafu unatengeneza kuku yani unapata kitu kidogo halafu story inavyoendelea mwisho inakuwa ni kitu kingine tofauti kitu kizima zaidi kitu kikubwa zaidi kuliko ilivyoanza na kama ni hivyo hiyo ilitokea katika process gani ukaanza kuchunguza imani ya Kiislamu utakuta dalili za za kuundwa kwa Kiislamu ilianzwa na na khalifa mmoja aliyetwa Abdul Al Malik yeye alitawala kuanzia 685 hadi alipofariki ambaye ilikuwa ni 75 yeye ni kama vile alianza kuunda imani ambayo iliwaunganisha Waarabu chini ya utawala wake na hiyo sasa ni kama vile ndio ikawa baadaye Uislamu na wapo ambao wanaamini kwamba yeye mwenyewe alitumia hiyo cheo au alitumia au watu walitumia hiyo cheo kwake yani mbarikiwa yani Mahmud au Muhammad mbarikiwa wa Mungu okay lakini waliojenga hiyo imani zaidi ya Kiislamu ni wa Abasidi na walianza kutawala kuanzia 750 na waliendelea mpaka 1250 hapo sasa ndo unakuta kwanza ukianza kuangalia unakuta maandiko yote ya Kiislamu ndio yanaanza kuonekana hata Korani ndio zinaanza kuonekana wakati huo na hadithi na kuja na, na tahriki na kuja na, na sira inakuja wakati huo mambo hayo yote yanaanza ku, kuonekana kuna kitu kinaundwa katika historia sawa ni kama wewe ni Muislamu utasema ndio wakati walipokuwa wana rekodi yale ambayo yametokea lakini mimi naamini kwamba waliunda wenyewe na, na ni njia nzuri sana ukiangalia Uislamu ilivyoundwa ni, ni imani ambayo inawafunga watu ndani ya Uislamu kwa sababu wanakuambia ukiacha unatakiwa kuuawa kwa hiyo unapojiunga tayari wamekufunga na kamba na ni hatari kuiacha Ukristo ukiacha tunasikitika lakini hakuna atakai kuua kwa sababu unaacha e, Ukristo hiyo haipo kwa sababu Ukristo ni imani kama huna hiyo imani uwezo kamini si ndio lakini ndio maana hata leo kuna waislamu mabilioni ambayo si waislamu kwa sababu hawaamini uislamu lakini wanajua kwamba niki, nikisema kwamba siamini uislamu ninahatarisha maisha yangu kuna wengine wanafikiri kwamba hizo sehemu inne ambazo tumezitaja hapo zimeingizwa katika Korani nyuma katika historia wakati eh, walipoanza kuunda hiyo theolojia juu ya huyu mtume na huyu mtu wakaona kwamba kuna umuhimu hata kuingiza katika Korani kwa hiyo maana ime, imepata imepata kuingia katika Korani na hiyo wanadhani kwamba ilifanyika kwenye karne ya tisa hadi kumi. hayo ni mawazo ya watu sisemi kwamba ndivyo ilivyo kwa hiyo kama wewe ni Muislamu na sasa hivi umekuja juu tulia sijasema ni hivyo ni mawazo ambayo uchungu, wachunguzi wanayapata wanapochunguza material ya Kiislamu kwa hiyo katika video hii zaidi nimeleta mawazo ya kufikiria eh, si rahisi kwa uhakika kujua kama inahusu mtu au inahusu cheo au inahusu labda nembo au jina ambaye mtu alikuwa akiitwa Uh, lakini utafiti unaendelea. Mimi hapa ninaendelea na unajaribu ku, kutafiti kwa wale ambao ni wataalamu. Mimi sio mtaalamu lakini ninakwenda nina kwenye channel za kitaalamu, ninasoma vitabu vya wataalamu na ninaangalia na ninachunguza na hiyo ndio mimi naleta kwako. Kwa hiyo uchunguzi huu unaendelea kufanya. Na uh, bila shaka tutafahamu zaidi tunapoendelea kuchunguza. Uh, na tunapoendelea tutaangalia andiko moja au maandiko ambayo yapo katika kubwa ya mwamba au Dome of the Rock. Hii itakuwa ni katika kipindi kinachofuata. Kama mlifuata mpaka mwisho hapa nashukuru imekuwa ni video ndefu tena. Ni hivyo. Labda mimi ni mzee na maneno mengi inawezekana. Lakini kama umefika mpaka mwisho ninashukuru sana Mungu akubariki. Na asante sana. Bila shaka tutaona katika vipindi vingine katika siku za mbele. Mpaka hapo. Kaa salama.